हमी अ टेस्टिंग अफ हाइपोथेसिस पढ़ने क्रम में छो रिजो पढ़े क्लास को कंटिन्ू पार्ट लज म उपस्थित भैस साथी हो हिजो बट हमी जेड टेस्ट स्टार्ट ग्यौं क्योंकि आज तेसरो क्लास हो टेस्टिंग अफ हाइपोथिस को अगड़ी को एवं क्लास में कंप्लीट थ्योरी भनी सकें हिजो को एवं क्लास अलग डेढ़ घंटा भाग अज लम थी तैंप हमें धे थिटिकल पार्ट जोड़ने प्रयास ग्यौं क्योंकि चालीस देखि पचास प्रतिशत वेट बोक यह चैप्टर हमीर थिटिकली निके राम तरीका बुझे छेन हिसाब करने क्रम में अड़किन पर्ने अवस्थ आईदी तेस कारण अब्स्टैकल्स नोस्र हमी सुरूम थिरी एकदम रामस बुझने प्रयास कर जिसमें मैं एक मिनट मात्र रिकैप करूँ क्वेश्चन एटा देखी रख्स स्क्रीन में इसको सोल्यूसन तो आज हमें कंप्लीट रूप में करने वाला छो तर ते भाग पैले हाइपोथेसि को लगी कुरा एजम्सन हो एजम्सन को जैसे पपुलेसन प्यारामीटर को हो पपुलेसन प्यारामीटर को बारे में एजम्सन को भैलिडिटी टेस्ट करूर्च क्योंकि एजम्सन ट्रू भी होता फल्स भी होता ट्रू भगी फल्स भो भाना को लगी सैंपल को मध्यम हम पपुलेसन को भैलिडिटी टेस्ट करने रही प्रक्रिया हमी टेस्टिंग अफ हाइपोथेसि भाइपोथेस दुई प्रकार बाड़ी एवं नल अर्क अल्टरनेटिव नल हाइपोथिस के हमी सुरू में जमसन रि सैंपल को मध्यम निले एक्चुअल रिजल्ट को बीच में डिफ्रेन्स छेन जल्ले बोलद तेल हमें नल भाषा वे डिफ्रेन्स छो आउला क्योंकि एजम्सन हो हमी एजम्सन जे भी होगा ते भर दुईवटे हाइपोथेसि बोक हम जानु यही कुरा हमी हिजो स्टेप्स पढ़ने क्रम में एच जीरो रच वन दुईट हेने प्रयास कर आज हिसाब में तो कुछ देखाने वाला छो ते हाइपोथेसि को क्रम में हमी लेवल अफ सीग्निफिकेन्स अटिकल रिजन को कुरा ग्यौं ये दुईवटे क्रिटिकल रिजन बट क्रिटिकल भैल्यू अर्थ टेबुलेटेड भैल्यूला मेजरमेंट कर हेल्प करद तर अलिक ध्यान दून पर्ने कुरा के हाइपोथेसि को प्रश्न जुनसुक लेवल में चर्चा कर वन टेल र टू टेल का कुछ विशेषगरी प्रश्न में आईदिश रलिक विद्यार्थी अप्ठारो भी मनुन कस्तो प्रश्नला वन टेल मैंने कस्तो प्रश्नला टू टेल मैंने इसको लगी चार वा प्रश्न को उदाहरण मैं हिजो पेश कर सकता कोई विद्यार्थी क्लास मिस कर हिजो को क्लास को भिडियो इसो हेदि हिजो हमें डिटेल में प्रश्नला बुझने प्रयास कर आज सोल्यूसन कर सौ इसको अर्थ आज भी कई कुछ बुझने प्रयास करद सबई ने साथ दिएसम आज म दुईटा प्रश्न को सोल्यूसन करने वाला छु ए टू टेल को एवं वन टेल को क्योंकि दुईवटा प्रश्न को सोल्यूसन हि सके तैयार को बुझाई को लेवल एवं मथि स्तरसम पुगद एवट प्रश्न में काफी नईदेला ते भर दुईटा प्रश्न को प्रतीक्षा करूँ इस मानी में मैं धे रिविजन कर उचित होना क्योंकि जति समय बचे तेल मैं आँदो हिसाब करने को लगी बड़ी छुट्टा बेटर होता लग्द ते भाई बाकी कुरा हिसाब जोड़ने प्रयास करते मगड़ी बढ़ना खोजे तर ते भाग पैले हिजो हमी जेड टेस्ट को सुरुआत करी हमी जेड टेस्ट कुछ बेला में होने कुरा जब हम सैंपल साइज लार्ज होता हमें जेड टेस्ट भसर्थ में लार्ज सैंपल साइज भू कि एन को भैल्यू ठट्टी भाग मथि अथवा बराबर होने कुरो भू चर्चा कर ये मत हो जब हमीला दिए डेटा में पपुलेसन को स्टैंडर्ड एविएसन अर्थ सीग्मा नन हो सीग्मा नन भैर अवस्था में हमें तेल जेड टेस्ट अप्लाई कर इसको अर्थ जेड टेस्ट वो के हो भादा जेड टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल व्हिच इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसि फर अ लार्ज सैंपल साइज और इन दैट कंडीसन वेयर द पपुलेसन स्टैंडर्ड डिविजन इज गिवन भाई कुरा हमें बुझ् पर्द र इसमें जेड टेस्ट का दुईटा पार्ट एवं मेन टेस्ट अर्ग प्रोपर्सन को टेस्ट हिजो हमें मेन टेस्ट को सुरुआत ग्यौं मीन भन्ने बितीक हमें एवरेज अथवा मीन भाई स्पेलिंग मेन्सन कर एलंग विथ द स्टैंडर्ड एविएसन क्योंकि मीन को छाया को रूप में बसिक हाइपोथेसि टेस्ट करने बेला में हम स्टैंडर्ड एविएसन अर्थ जो प्रश्न में स्टैंडर्ड एविएसन हो मेन रिनेटेड टेस्ट भो जो प्रश्न में स्टैंडर्ड एविएसन को भैल्यू गी वन देख होते तो प्रोपर्सन टेस्ट हो यद्यपि हमीर प्रोपर्सन को टेस्ट करने क्रम में तो प्रोपर्सन को बारे में विविध कुरो चर्चा करना बाकी अब मीन को कुरा कर हमें जेड टेस्ट फर सिंगल मीन बट सुरुआत कर जेड टेस्ट फर सिंगल मीन को फर्मुलाला इसो समझिन् तर ते भाग पैले फेर भी चार वा प्यारामीटर्स चार वा कंपोनेंट्स हमीर जेड टेस्ट फर सिंगल मीन होना को लगी दिन पर्द पैलो एवं सैंपल साइज जल्द एन को एटा सैंपल मीन जल्द एक्स बार भद एटा पपुलेसन मीन जल्द म्यू ने संगकेत कर अर्क चौथो लाई हमी कि सैंपल स्टैंडर्ड एविशन कि पपुलेसन स्टैंडर्ड एविशन अब साथी हमें जेड टेस्ट फर सिंगल मीन में सैंपल मीन रपुलेसन मीन दुईवटा मीन दिदे 
अब विद्यार्थी डाटा चिन्ने बेला में यदि सैंपल मिन पपुलेसन मिन भंडान दून भो अथवा पपुलेसन मिन सैंपल मिन भंडान दून भो हिसाब पूरे गलत कराइद उल्टो होदि तेस कारण हमीर कसरी चिन्ने भाई कुरा एवट मत्र हथियार हमी एन को कुरा सैंपल साइज जो डेटा में हमीर सैंपल साइज उपलब्ध छो सैंपल मिन हो रन उपलब्ध नाव में हमीर तेल पपुलेसन मिन भद तर कहीं सजिलो को लगी क्लेम लेखे सेंटेन्स में दिए मिन अथवा क्वेश्चन रेज करते कर मिन हमें पपुलेसन मिन भाई कुरा कर तर पच्लो अवस्था में मैं बने योग कुरो जेनरली हो नट अलवेज हाई तेस जैसे मेन हिरो को रूप में एन लाई खोजने प्रयास करूं यन छपल एन छेन पपुलेसन अब इस टेक् हमें एट फर्मुला हे रो फर्मुला में चाहिए कुरा अगड़ी बढ़ाने प्रयास कर हिसाब में इस ये संगे मैं आज क्लास सुरू करते इस बीच में मैं कमेंट भी पढ़ी रखे धेरे साथी हेप्पी टीचर्स डे भर मैं उइस करते हुए आज गुरु पूर्णिमा का अवसर भी जुटे ये गुरु पूर्णिमा का अवसर में मैं तैयार ज्ञान दिन सकते रहा मैं भी कई ज्ञान लिद्द क्योंकि एट हम्बल तरीका विद्यार्थी भर कसरी बुझ् सकता भाई कुरो ये कुरो मैं भी अनलाइन के मध्यम विद्यार्थी धेरे कुरो सीक्न पाई रखे इस मैने में स्टैटिस्टिक्स सीखने गुरु म भाई कई व्यवहारगत कुछ मैं तैयार सीक्ने मौका पाया तैयार भी मेरे गुरु हो यद्यपि तैयला मैं विद्यार्थी भेस मैने में तब सबला गुरु पूर्णिमा को असीम शुभकामना तैयार तो चाहे कुछ पूरा होस् तैं पढ़ते यह विषय में फोर जीपी आईदिस् लाथी हो हमी करते प्रश्न को सुरुआत करते तर ते भाग पैले अलग मैं इस छोपे इस हाइड करें अर्क छेव में लगे तैयार तो हिजो जेड टेस्ट फर सींगल मिन में जेड को फर्मुला मात्र के होता वह समझ एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सीग्मा अपन रुट अंडर भित्र यन अथवा अर्क फर्मुला के अरे एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई यस अपन रुट अंडर भित्र यन यस अपन रुट अंडर भित्र यन हमी अब यह दुईटा मध्य कुछ फर्मुला लाने भाई हेन हमी तीनवटा कुरो तो जैसे एवटे खाले पाँच यो मथि को दुईटा कुरो जैसे सेम यन को कुरा जैसे सेम रहो कुरो सीग्मा लिने कि एस लिने भाई इट डिपेन्ड्स हमीर डाटा के उपलब्ध है भाई कुरा में कुरा कर गुरु पूर्णिमा को शुभकामना गुरु भाषा सुष्मिता बहनी ने धेरी लेख दिन मैं तो मेसेज अभी पढ़ी सब एकदम धीरे धन्यवाद हमीर यह चार वा कुरो जैसे देख पर्द एन को कुरा थर्टी भाग बड़ी अब इस चार वा इन्फर्मेशन जहाँ दिखा तो जेड टेस्ट फर सींगल मीन भो हमी प्रश्न चिनी सकता थे रज को यह क्लास सुरू कर पैले पांच मिनट जी अगड़ी मैं हम यहाँ को सहयोगी एकजा हम साथी हो सुरेश सर मैं वहाँ लाइटा क्वेश्चन को सेट पठाई दिया फाइल नहीं पच्चीस पठाऊँ मैं आज बड़ा पिक्चर बनाए मैं फाइल पठाई दिया तैयार को एप में तो फाइल आई सकते हो आज मैं पढ़ाई सके पाड़ी घर में गए होमवर्क करने क्रम में मैं पठाई दिया फाइल बड़े होमवर्क कर दून होगा अलग भोलि टाली कर सजी हो क्वेश्चन सोने बेला में गुरु ये नंबर को हेदि न भन्न पाँच तब सजी होने तैंले आपको बुक बट जुनसुक पब्लिकेसन को बुक है आज पढ़े कुरा टेक् आपको बुक को क्वेश्चन करूला रवश्यकता पड़े बेला में मैं खोजे फोटो खींचे पठाई दूनभ मैं एंसर दिने प्रयास करूँगा अलग ढिल हो रिप्लाई तर मैं एंसर चाहिए दिखु ल अब एक चोटी प्रश्न करूँ तो हमें सोल्यूसन को लगी अगड़ी बढ़ते हिजो हमें पढ़े कुरा टेक् हमें अगड़ी बढ़ी रखे कोई साथी आज मत लाइव बड़ जोड़ी भाग आज ये तेसरो क्लास हो कंटिन्ड क्लास हो भर्खर छिर्द भूमि तैंले अलग कम बुझे होना सकूँ तर कम बुझ्भ भन्द में तैंले क्लास छोड़ी हालने भाई कुरो यदि तैंला आवश्यकता है हमी अ टेस्टिंग फाइव जी क्रम में छाई जोड़ी दी गुन तैंला पक्के कहीं ना कहीं फायदा होने कुछ अब तेवे क्वेश्चन पढ़ऊ इन अ लार्ज कंसाइनमेंट अफ द बल्ब्स अफ सैंपल साइज इज टेकन एट चार सौ एवं न्यूमेरिकल भैल्यू क्या आया तो चार सौ आयो हमी जैसे न्यूमेरिकल भैल्यू हाईलाइट कर न्यूमेरिकल भैल्यू आयो चार सौ अर्क न्यूमेरिकल भैल्यू आए कैंती तो फाइव हंड्रेड अर्क न्यूमेरिकल भैल्यू आयो एक सौ पचास रर्क न्यूमेरिकल भैल्यू आए कैं पांच सौ बीस जैसे भी चार वा न्यूमेरिकल भैल्यू गिवन दिए होगा लेवल अफ सीग्निफिकेन्स बाहेक यहाँ हमें लेवल अफ सीग्निफिकेन्स वन पर्सेंट दी रखे तो हमें टिपोल तेसमें हमें के साथी सोल्युसन सुरू कर सोल्युसन में हमें के पैला गिवन दैट वेख अब गिवन दैट गिवन दैट में हमें सर्व पैला प्रश्न पढ़् अिवन सा प्रयास कर अभी इसो टिप्तेगा कमेंट में लेखते गुन हो इन अ लार्ज कंसाइनमेंट अफ द बल्ब्स द सैंपल साइज इज टेकन एट चार सौ यह चार सौ जो छ 
यो चार सय भनेको के होला ल कमेन्टमा लेख्नुस् त तपाईहरु सबैले जुन जुन माध्यमबाट हेर्दिनु हुन्छ कमेन्टमा लेख्नुस् दीपेन्द्र कुमार मण्डलले यन लेख्नु भएको छ ल हेर है हाम्रो एकजना बहिनीको त नाम त मैले भुलि यस अर्थात उहाँले स्याम्पल मिन लेख्दिनु भएको छ स्याम्पल मिन हो त हेर्नुस् त चार सय वटा बल्बको अध्ययन गरेको छ यसको अर्थ यो के हो त स्याम्पल साइज हो साथी हो एला हामीले के भन्छौ त स्याम्पल साइज स्याम्पल साइज एन को कुरो गर्यो र यो एन भनेको ग्रेटर देन 30 छ यो 30 भन्दा बढी भएकोले यो प्रश्न कुन टेस्ट भो त जेड टेस्ट भो यही हो पहिचान एग्जामिनेसनमा कसरी क्वेशन चिन्ने भन्दा यदि एन को भ्यालु 30 भन्दा बढी छ भने त्यो प्रश्न जेड टेस्ट अब साथी हो एन फाउन्ड द मीन लाइफ कति दिए छ 500 अब हामीलाई क्वेशनले 500 पनि गिवन दिइराखेको छ यो 500 लाई प्रश्नले मीन त भनिदियो मीन हो भने अब मलाई भन्नुस् यो स्याम्पल मीन हो कि पपुलेसन मीन हो मलाई लेखेर देखाउनुस् तपाईले स्याम्पल मीन जस्तो लाग्छ भने एसएम लेख्नुस् पपुलेसन मीन जस्तो लाग्छ भने पीएम लेख्नुस् स्याम्पल मीन होला कि पपुलेसन मीन होला धेरै जसो विद्यार्थीहरुले हेर्नुस् लक्ष्मी राईले पीएम लेख्नु भो बाकी धेरैले स्याम्पल मीन लेख्नु भएको छ एसएम हो सर बिकज हेर्नुस् त गुमाले हाम्रो लजिक मीन लेख्दिनु भो किनकि यो 500 ले 400 लाई फलो गरेको छ जुन मीन ले एन लाई फलो गर्यो अर्थात स्याम्पल साइज लाई फलो गर्यो त्यो मीन लाई स्याम्पल मीन भन्छौ साथीहरु एन भएको सेन्टेन्समा आउने मीन लाई स्याम्पल मीन भनिन्छ हेर्नुस् त 400 वटा स्याम्पल लिएको छ र यो 400 वटा स्याम्पलमा अध्ययन गर्दा 500 आवर्स यसको लाइफ चल्दो रहेछ भनेर देखियो यसको अर्थ एला हामीले स्याम्पल मीन भन्छौ यही हो प्रश्न चिन्ने तरिका जलाई स्याम्पल मीन भन्दिने बितिके एक्स बार भन्नु पर्ने भो अब साथीहरु हामीले के गर्दै छौ भन्दा विथ द स्ट्यान्डर्ड एभिएसन फेरि अब यसले स्ट्यान्डर्ड एभिएसन को कुरा गर्यो अब मलाई भन्नुस् यो 150 लाई स्ट्यान्डर्ड एभिएसन दिएको छ अब यसलाई मैले फेरि अलिकति सफा अक्षर लेख्नु पर्ने भो म उल्टो भएर लेख्दा खेरि अलिकति अक्षर नराम्रो हुन सक्छ होला ल यो 150 स्ट्यान्डर्ड एभिएसन अरे अब मलाई भन्नुस् यो स्ट्यान्डर्ड एभिएसन 150 हो भने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड एभिएसन जस्तो लाग्नेले पीएचडी लेख्नुस् स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड एभिएसन लेख्न जस्तो लाग्नेले एसएसडी लेख्नुस् कमेन्टमा लेख्नुस् त धेरै साथीहरुले एसएसडी 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 लेख्नु भो अर्थात एसएसडी भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड एभिएसन के गरी थाहा पाउनु भो मलाई भन्नुस् त यो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड एभिएसन हो भनेर आई नीड लजिक हिसाब मात्र मिलेर भएन नि त साथी हो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड एभिएसन भराभट कमेन्ट आइ राखेको छ कसरी थाहा पाउनु भो यो प्रश्नमा दिएको स्ट्यान्डर्ड एभिएसन भनेको स्याम्पल हो ल अस्मिता विश्वकर्माले वन्स अगेन मिठो रिप्लाई गर्नु भो बिकज 150 इज फलोड बाइ दिस स्याम्पल मीन स्याम्पल मीन लाई पछ्याएर आउनेलाई हामीले स्याम्पल एसडी भन्छौ मैले हिजो एउटा एक्जामपल दिया थिए नि गाईलाई पछ्याएर कोही आउँछ भने त्यो बाछो अथवा बाछी हो भैसीला पछ्याएर केही आउँछ भने त्यो पाडो अथवा पाडी हो तपाईले स्ट्यान्डर्ड एभिएसन खोजी गर्दाखेरि केलाई पछ्याएको छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नु होला यदि हाम्रो मीन स्याम्पल मीन हो भने स्याम्पल मीन लाई पछ्याएर आउने स्ट्यान्डर्ड एभिएसन स्याम्पल एसडी हुन्छ त्यसपछि साथीहरु 150 त दिएको छ यो भनेको के भइरहेछ भन्दा एला हामीले स्याम्पल एसडी भन्छौ स्याम्पल एसडी लाई यस भन्छौ किनकि पपुलेसन एसडी भनेको सिग्मा हो अब तीन वटा कुरा भेटेउ एउटा अझै कुरा हेर्न बाँकी छ हामीले जेड टेस्ट फर सिंगल मीन भनेको स्याम्पल मीन र पपुलेसन मीन को कम्पेरेटिभ स्टडी हो त्यसकारणले गर्दा जब एउटा स्याम्पल मीन दिन्छ त्यससँग तुलना गर्नको लागि हामीलाई एउटा पपुलेसन मीन दिनु बाध्यता हुन्छ हेर्नुस् त के भनेको छ कम्प्युट द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ द मीन भनेको छ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको जेड को फर्मुलामा भएको तल्लो पार्ट हामीले क्याल्कुलेसनमा एक्सिनमा जाउँलौ अनि एन्ड टेस्ट वेदर टेस्ट भनेको छ यसको अर्थ हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्न भनेको वेदर द मीन अफ द पपुलेसन इज 520 आवर्स अर नट अरे 520 छ कि छैन भनेको छ भने अब मलाई भन्नुस् यो 520 मीन त मीन भयो कुन मीन भयो भन्दा यो पपुलेसन मीन भयो किनकि माथि स्याम्पल मीन भइसकेपछि तल फेरि स्याम्पल मीन हुने भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन बाइ द वे यसले मुखै फोडेर पपुलेसन भनेर खुलाइ पनि दिएको छ त्यसले एला हामीले के भन्छौ पपुलेसन मीन भन्छौ पपुलेसन मीन पपुलेसन मीन लाई हामीले म्यू भन्छौ म्यू इज इक्वल टु 520 आयो र साथीहरु हामीलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1% दिएको छ एला अहिले गिवन चार्जो भन्न पनि पाइन्छ पछि गिवन चार्जो भन्न पनि पाइन्छ अब नि हामीले के गर्दै छौ भने यसको सोलुसन गर्ने क्रममा छौ अब रह्यो कुरो प्रश्न 1 टेल र 2 टेल हिजो नै हामीले चर्चा गरिसकेको छौ यो प्रश्न 1 टेल होला कि 2 टेल होला यसो गेस गर्नुस् त यो प्रश्न 1 टेल होला कि 2 टेल होला प्लीज दीपेन्द्र कुमार मण्डलले 2 टेल लेख्नु भो 
धेरे ले टूटे लेख् नंद सिंह शिखर मी इलेवेन टू सब टू 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 धीरे जस विद्यार्थी टू ल मैं ठीक है एकदम लॉजिक तैयले मैं दून पर्ने भाव वाई यू हेव रिट इन टूटेल टेस्ट यो प्रश्न टूटेल होने कसरी था पाने बिकज साइलेंट सवास यो प्रश्न में तस्त कु इम्फाइजिंग वर्ड्स आएन साथी यदि क्लेम लेखे सेंटेन्स में अथवा क्वेश्चन रेज कर सेंटेन्स में तो इम्फाइजिंग वर्ड्स जल्द डाइरेक्शन अफ डिफ्रेन्स स्पेसिफाई करी शब्द को विवरणा ख्याल कर मैं फिर दोहराए लो बिलो अंडर एब लेस दैन मोर दैन इंक्रीज डिक्रीज सुपेरियर इन्फेरियर मेजोरिटी माइनोरिटी एटलिस्ट एटमोस्ट ओन्ली हाइयर टलर ग्रेटर स्मलर सक्सेस बेनिफिटेड जस्ता शब्द आए तो प्रश्न वन टेल्ड हो बिकज दिज टर्म्स आर यूज टू जस्ट गिव इम्फासि इन वन डेटा एवटा डाटा को लगी इम्फासि दिन को लगी यहां शब्द को सदुपयोग होने वाक यी शब्द आँदेखे तेल हमें वन टेल भर साथी हो शब्द को कुरो आयो भूल मैटर कर यदि तैयार मीन को अध्ययन करते हुए मीन रिनेटेड भैल्यू में यी शब्द आगे पर्च जो कुरो हिसाब करते करते जाने क्रम में हम कन्फिडेन्स अज बढ़ तैंले तो हिसाब करने क्रम में सुरुआत का दिन में एवटा दुटा क्याकुलेसन बिग्रेला नो मैटर तब तो अगड़ी चाहे बढ़ो क्योंकि तैं तो सुरूम हरेश खानु तैंले तो कहीं प्रगति करूं तसर्थ तो इसो प्रश्न हेर ला ये प्रश्न कति गाड़ो मदिन भर छोड़ने भाई भी अथवा अर्क प्रश्न हेर हे ये सजिलो प्रश्न के मदिन भर छोड़ने भाई तभी तो कहीं अगड़ी बढ़ना सकून तसर्थ तो साथी प्रश्न हेर गा सजी कहीं तभी अगड़ी बढ़ूल मिले नमिले तब अगड़ी बढ़ो मैं विद्यार्थी अक्सर के भेजे आई डोट निड योर करेक्ट एंसर आई निड योर एटेम्प्ट ओन्ली जब तिमें प्रयास करें बुझ्छो कसरी माइडियर स्टूडेंट्स इस कारण कहीं हरेश नखाने बरू चरेश खाने नेवर गिव अप भेसलिंग में यो नेवर गिव अप कल भे लेख कमेंट में लु नेवर गिव अप कल भेसलिंग हेने गुन भाषा कि छेन जन सिन्हा एकदम कमेंट में आई रखे नंबर नाम फोन नंबर रही है तेज जन सिंह याद कर रिंग में जन सिन्हा क्लास में तिमल सिन्हा यू आर माई स्टूडेंट्स दैट्स वाई गिव अप करने को कुरी न आओस् ल ओके सृष्टि ने सर आज कति भैस भादा अब अस्त को कंटिन्ड होना ते भर हमी ठैक्क सात बजे सात मिनट में सुरू कर आज को यह क्लास ल अब हमें ये भैस पाड़ी हमें लेवल अफ सीग्निफिकेन्स भी है मैं गिवन सारी रख्छ लेवल अफ सीग्निफिकेन्स अल्फा इजकल टू वन पर्सेंट दिया प्रश्न साइलेंट कारण इस हमें के भू तो टू टेल्ड भो प्रश्न टू टेल्ड भो टू टेल टेस्ट टू टेल में लेफ्ट टेल्ड राइट टेल्ड छुट्टन पर्दन अब हमें के भादा खेल अब हमी ओवरअल में इसका विभिन्न स्टेप्स सर फलो कर एक सारे हाई साथ ही मथि सारे जाने क्रम में सब भाई हमी वी नो भैंडर्ड एरर अफ एक्सपायर को क्याकुलेसन कर क्याकुलेसन इसो करते तल्लो पार्ट में हमें स्टैंडर्ड एरर भर्मुला में हमीर डाटा के एस छैंडर्ड एरर को फर्मुला यस अपन रूट रन भर यन कर यस को भैल्यू कति हे साथी एक सौ पचास क्याकुलेटर थी गुना यन को कुरो कर हमीसंग यन कति हे चार सौ छेस एक सौ पचास का मुनी रूट अंडर भि चार सौ के भो यो रूट अंडर भि चार सौ लो क्याकुलेसन कर कैं आ सेवेन पॉइंट फाइव नवराज था सेवेन पॉइंट फाइव निली सकूँ इसी क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड एरर निने को हमें इस निल अब हमें के बने हेन यहाँ के बने टेस्ट द टेस्ट वेदर द मीन अरे अब टेस्ट करो टेस्ट करना को लगी हमें हाइपोथेसि टेस्टिंग कर हमें विभिन्न स्टेप्स फलो कर स्टेप्स में सब भाई के स्टेप वन तैं स्टेप लेख रख् पड़ेन सुरू सुरू को दिन में तबला सब भाई पैलो स्टेप वन ने क्या तो भाग साथी हो हाइपोथेसि फर्मुलेसन एकदम ध्यान दिवन होगा पैलो हिसाब हो जिंदगी में पैलो हिसाब कर खतरे बुझि भू नोचे राम्रे बुझ्छ भर आँट लेकर बस्न हाइपोथेसि फर्मुलेसन में हमी परिकल्पना करते दुईवट टेस्ट दुईवट हाइपोथेसि हमें यहाँ लेखने काम कर सब भाई एच जीरो अब एच जीरो में हमी सिल मीन हो सींगल मीन होता खेल हमें गिवन सारे जैसे हमें के भादा नहीं पपुलेसन मीन को डाटा क्यारी कर क्यारी कर साथी पपुलेसन मीन पपुलेसन मीन को भैल्यू कति दिखे पांच सौ बीस रैंपल मीन को भैल्यू पांच सौ दी रखे हमी पपुलेसन मीन को डाटा लिख म्यू इज इक्वल टू पांच सौ बीस अब कतिपय विद्यार्थी को मन में प्रश्न जिज्ञासा आँदो हो सर यहाँ सैंपल मीन लेखना पाऊदन रहा पाऊदन 
सैंपल मीन कें लेखन नपा कसले भन्न सकता कमेंट में होने वाली मू वाई वी राइट ओन्ली द पपुलेसन मीन वाई नट द सैंपल मीन कसले था भन्न सोने वाले मू सृष्टि ने क्लास वर्क वन देखि हो भाई हो क्लास वर्क वन देखि नहीं हो अलग रिविजन वर्क मैं बोले थे तीन मत हो लाई पपुलेसन मीन को हाइपोथेस्ट कर सर भन्न भाषा लजिकता अब जे भी भन्न पाइलो तर एकदम तब साई ठीक हो याद कर हमी अाइपोथेसि सेटअप कर हमी अनुमान हो एच जीरो रच वन हाइपोथेस का दुईवटा प्रकार विचार कर पेलो दिन में हमें के पढ़ा थे हाइपोथेसि को हो भादा ये एटा एजम्सन हो एजम्सन के को बारे में पपुलेसन को बारे में अब विचार कर पपुलेसन को बारे में एजम्सन एच जीरो हाइपोथेस हमी पपुलेसन के कुछ लेख् पर्यटन अ पपुलेसन को इविडेन्स को रूप में सैंपल मीन बड़ टेस्ट करने सैंपल को कुरा हमें यहाँ राइटिंग करने फर्म में लेखन चाहे पाँच तर जैसे हमी पर्द रही तो सेटअप कर पपुलेसन को डाटा लात्र लान पाँच सैंपल को डाटा लान पाऊं अब तेमें हमी इसको इंटरप्रिटेशन करने काम करद होना तो यहाँ म्यू को भैल्यू पांच सौ बीस छोपे सीधे के लेखन पाँन द पपुलेसन मीन इज पांच सौ बीस लेख् पाँच द पपुलेसन मीन इज पांच सौ बीस ठसक्क लेखे भो तर यदि तरी लेख दून भेसिफिक भर जो प्रश्न को बारे में सोल्यूसन करूक तो तैंले लेखे मानदन तेस के भाग अलग प्रश्नली डाटा को नाम के दिखे ये ख्याल कर पर्ने वो हेन प्रश्न यही तैं डाटा को नाम लो विचार कर बड़ा इंपोर्टेन्ट कुरु ध्यान दिए सुनदिन जब भी तैं प्रश्न पढ़ू मीन भब्द तैंो ख्याल कर मैं अलग इंग चेंज करें मीन भब्द ख्याल कर मीन भब्द लगत्त पच्चीस के मिनींग लेखे हेन लेख्स त कमेंट में के लेखे लाइफ इसको अर्थ तैंको लैंग्वेज को लेखाई में लाइफ भपेलिंग लेखे हो अब साथी हो लाइफ तो लाइफ अब यह लाइफ के को लाइफ यह लाइफ कुकुर को हो कि बिरालो हो कि भैंसी को हो कि हो भाई कुरो ख्याल कर पर्ला हेन लाइफ के को भादा खेल साथी हो हमी बल्ब्स को लाइफ हो के को लाइफ हो रे बल्ब को अर्थ तैंफ अफ बल्ब्स भाई कुरा मेन्सन कर सकूँ तई स्पेसिफिकली इजापल को तैं भाषा लेख् होने कुरो अनुमान हो जा न भाई द सैंपल मीन अथवा पपुलेसन मीन को डिफ्रेन्स ये लेखना पाइयो तसर्थ हमें के भादा खेल दैट इज द पपुलेसन मीन लाइफ अफ बल्ब्स इज पांच सौ बीस आवर्स ये हमें यहीं लेख दिशा सर यो तो भो हमें इसी यहाँ जे लेख्य हमें इंटरप्रिट कर दिया टक्रक्क लैंग्वेज में तर हजर के भन्न भाथ जे को कंपेरिटिव स्टडी हो तेरी मिला सकता भाई कुरो अथवा इस अर्क तरीका के लेखना पाइन भादा दैट इज देयर इज नो सीग्निफिकेट डिफ्रेन्स बिट्विन बिट्विन समय डट डट भाई थे मेरे याद बिट्विन समय तो सेम हो दैट इज देर इज नो सीग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन डाटा को नाम के हो तो लाइफ अफ बल्ब्स हाई त अब हमें यह जेटेस्ट फर सींगल मीन के को कंपेरिटिव स्टडी हो भाई कुरा लैंग्वेज में लेख्सों ये को सैंपल मीन रपुलेसन मीन को कंपेरिटिव स्टडी हो तेल बिट्विन सैंपल मीन एंड पपुलेसन मीन लेख्सों तेस देयर इज नो सीग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन सैंपल मीन लाइफ एंड पपुलेसन मीन लाइफ अफ बल्ब्स इसी तैं दुईटा मध्य कुछ एटा भाषा लेखन पाँच यो देर इज नो सीग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स को भाषा जो हमें सुरू में पढ़ा थे तेल मि मिलान करने यो भाषा होना इसलिए जे देखाई रखे यही कुरोला एटा भाषा में इंटरप्रिट करने दुईवटा मध्य जो तरीका लगे तैंले लेखे बड़ पूर्ण रूप में मक्स पाँच इसलिए हमें के भो हाइपोथेसि फर्मुलेसन करने क्रम में एच जीरो सेट कर तर याद कर यो तो हमें अनुमान हो सैंपल मीन रपुलेसन मीन को बीच में डिफ्रेन्स छेन भाई कुरो तो हमें इसलिए हेरा भनेक होन 
अब इसलिए हेर हो जो लगे तबले तो कें टेस्टिंग करो सीधे देखी रहता है एवं पांच सौ छा पांच सौ बीस डिफ्रेस छिफ्रेस छेन भूँ इस हेरा तबले अनुमान करो सत्य हो अथवा असत्य होने कुरो लेखना पाने भेन क्योंकि यह तो एवं सैंपल बड़ लिखे डाटा बड़े मिलान हो पपुलेसन को धेरी हो पपुलेसन सैंपल लिदा खेल तो हमें सैंपल तो हजारों वा नि सकता नहीं जस्ते नेपाल तीन करोड़ र जनसंख्या में हमीर जनसंख्या को सानों सानों सैंपल निने वाली सय सौ जान विद्यार्थी को अथवा सय सौ जान मानी को सैंपल तान्ने वाता सैंपल तो कैटा आँच आँच नहीं जिसमदे एवं सैंपल को अध्ययन कर चार सौ जान मानी लेकर चार सय चार चार सय जान को सैंपल तो नेपाल तो कति धीरे आँद हो आँद हो तेस एवं सैंपल हेर इटायर पपुलेसन को बारे में हमीर यही होने तुलना कर सकते तेलिए यहाँ लेखे यो डाटा रो डाटा हेरा रा, तबले डिशन को इंटरप्रिटेशन भाई कुरो इस हेरा रा करना पाने भेन तेस यही कुरा सांदर्भिक कराने को लगी हमी जैसे के भाजा हम ओवरअल स्टेप वन देखि स्टेप फाइवसम जाऊ कारण हमी स्टेप वनम एच जीरो संग एच वन भी सेटअप कर याद कर एच जीरो तेट कर एजमसन हो एच वन भी तैयले सेट कर एजमसन हो तेस अब हम के भाजा साथी स्टेप वनम एच जीरो को लैंग्वेज लेखे एक लाइन छाड़े लेख्ह एच वन इज कल टू इस टैक्क उल्टन क्योंकि प्रश्न टू डेलो म्यू इज नट इक्वल टू पांच सौ बीस ब्राकेट में टू टेल लेख्ह क्योंकि अलग टू टेल को मत कुरो वन डेल भाई भाई कुरो मन में जिज्ञासा आँद धैर्य करने मैं तो पढ़ा बाकी अब लैंग्वेज में हमें के करो साथी हमी लैंग्वेज टक्रक उल्टा हुन्न र कें उल्टे सर भादा हेन जब यो साइन लाई तैं ख्याल कर दून यो साइन को लगी यो साइन बने को उल्टो हो कि होना जब साइन को यो अपोजिट भर्जन तैयले यूज करूँ यहाँ लेखे लैंग्वेज में उल्टाई दिए भे तल्टाईदीन सर ने भन्न भर फिर पछाड़ी बड़ सुरू कर अगड़ी तीर आइए नहीं फिर सोझो बुद्धि के मत सोझो मं मत ठैक्को कुरो मू भाँ आवर्स बड़ा सुरू कर यहाँ दस में आइए तस्त हो यहाँ इजकल टू छजकल टू को मिनींग बोक यहाँ लैंग्वेज लेखे इज नट इक्वल टू छज नट इक्वल टू को मिनींग बोक यह लैंग्वेज उल्टी अर्थात के लेखने भादा द पपुलेसन मीन लाइफ अफ बल्ब्स इज थी अब के इज नट इज नट पांच सौ बीस आवर्स एवटा ने पांच सौ बीस आवर्स छोड़ कुरो गयो एवटा ने छेन भाई कुरो आँच अब वास्तव में छि छेन भाई कुरो तो स्टेप पांच में गए कंक्लूड हो यहाँ माथि को हेरे तो हमें कंक्लूजन लान ही पाइए याद कर यो एच जीरो तैयले सेट कर एजमसन हो यो तेट कर एजमसन हो दुईटे एजमसन बोक हिड़न पर्व जस्ते अ रेनी सीजन चल रखे रेनी सीजन चलने बेला में हमी जैसे के छाता बोक हिड़ा नहीं बैग में पानी पर्यटन ओढ़ौला होना छाता ब्यागमें बस् अर्थ हमी दुईवटे अनुमान कर हिड़ा छो पानी पर्न भी सकता पानी नपर्न भी सकता पर्यटन ओढ़ौला पड़ेन भी छाता ब्यागमें बसि इसेगरी हमी कंक्लूजन में जाना को लगी तो दुईवट एजमसन बोक जानु पेन रे भाँच सौ बीस छर्को भाँच सौ बीस छेन वास्तव में छि छेन भाई कुरो तो क्रिटिकल भैल्यूलाई तुलना करे बल्ल सीग्निफिकेन्ट नट सीग्निफिकेन्ट हे भन्न सकने कुरा हो तेस कारण मैं यो धे कुरो क्योंकि मदार्थी होता खेल यह लैंग्वेज लेखने क्रम में म कन्फ्यूज होते लैंग्वेज तो लेखे कें यो लेख्या होगा भाई कुरो मैं भैर थे तर यह समस्या कम से कम मसंग पढ़ते गई विद्यार्थी नपाऊन मैं सुरूम यो कुछ भी अज धेरे कुरा भागे ये पेलो हिसाब हो पेलो हिसाब में ये बुझे हूँ आँदो हिसाब में अज बड़ी बुझेला आत्तीन पर्देन हई अब साथी हमें यह तरीका तो कुरो ग्यौं अब हम अर्ग अर भर भाषा लेख् इसको अल्टरनेटिव भाषा के होता तो इस उल्टाईदी टैक्क्रैक्क पारे हेन नोला फाल दिए भैन रहा हम लैंग्वेज के होता देयर इज के भो देयर इज सीग्निफिकेन्ट There is significant difference between sample कहाँ से रह बस्सा गारो सेंटर 
सैंपल मीन लाइफ एंड पपुलेसन मीन लाइफ हैंड राइटिंग बुझेन मेरे आवाज सुंदर लेख् हाई त पपुलेसन मीन लाइफ अफ बल्ब्स डाटा बल्ब्स को थी बल्ब्स इस हमें एच जीरो सेट गये एच वन भी सेट ग्यौं स्टेप वन सको ये दुईटा भाषा मध्य जो लेखे हाई अब तई स्टेप नंबर दुई में जानू लिख् पर्ने वो स्टेप टू स्टेप टू ले टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये को जैसे अंडर एच जीरो में हो जैसे क्या हो अंडर एच जीरो में एच जीरो में गए हमें फर्मुला लाच जेड को जेड को फर्मुला के भाई यक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई यस वाला डाटा हो डिवाइडेड बाई रुट अंडर भेतर एन अब हमें भैल्यू प्लट कर हेन एक्स बार कति गिवन सारे तबला याद भी हो याद सारे एक्स बार को मान अज मत रही सारे हेन एक्स बार को भैल्यू कति रही विचार कर एक्स बार को भैल्यू पांच सौ अभी म्यू को भैल्यू पांच सौ बीस लि हमें हम चार सौ एक सौ पचास भी बाइद भाई हमें सात पॉइंट पांच निगाली सकते यह तल्लो पार्ट में हेन सात पॉइंट पांच जीरो आई सकते हमें एक्स बार म्यू घटा पांच सौ माइनस पांच सौ बीस कर पर्ने वो क्याकुलेसन चला कपी में लेखे हमी के भाग पांच सौ माइनस पांच सौ बीस डिवाइडेड बाई एस वाई एन को भैल्यू हमें सेवेन पॉइंट फाइव जीरो अगर निली सकता छो भू डल सेवेन पॉइंट फाइव जीरो निली सकता एंसर कति आए भाई माइनस टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवेन ल ठीक है इस हमें माइनस टू पॉइंट सिक्स सेवेन भन्न गये अब सर यह माइनस में आए के हमीर इसी निले जेड को भैल्यू जो है इस हमें क्याकुलेटेड भैल्यू भाँच क्याकुलेटेड भैल्यू को कंपेरिजन क्रिटिकल भैल्यूसंग हो टेबल में भग भैल्यूसंग हो र टेबल में हमीर पोजिटिव भैल्यू मत दिने हमी इस पोजिटिव में ला अर्थ इस देयर फोर जेड मोडलस ला जेड मोडलस भूगर्द मोडलस भि माइनस टू पॉइंट सिक्स सेवेन अस पच्चीस के भाई इस टू पॉइंट सिक्स सेवेन वाले प्लस बनाईदिने स्टेप दुई भी खास गा हो अब तेस के करने भाग स्टेप थ्री में जाने स्टेप थ्री में जाऊँ स्टेप थ्री को एकदम सीम्पल छ स्टेप थ्री ने भादा लेवल अफ सीग्निफिकेन्स आइडेन्टिफाई करने लेवल अफ सीग्निफिकेन्स समझिन अगर लेवल अफ सीग्निफिकेन्स कति दिए थी अल्फा क्वेश्चन ने दिखे तो पक्की दिखेन ने लेवल अफ सीग्निफिकेन्स हमी वन पर्सेंट दिए वन पर्सेंट बने जीरो पॉइंट जीरो वन हो कि होना वन पर्सेंट बने जीरो पॉइंट जीरो वन अभी ब्रैकेट में दिखे कारण हमें लेखीदिने के गिवन यदि दिखे थे हमें कति पर्सेंट लिखो लेख्न त कमेंट में यदि क्वेश्चन ने लेवल अफ सीग्निफिकेन्स दिए कति लाने पांच पर्सेंट अभी ब्राकेट में एज्यूम्ड में लेखद स्टेप थ्री को काम ये मत हो सकी गयो एक लाइन छाड़े स्टेप चार लेख्पो स्टेप चार में हमी टेबल भैल्यू भन्न मन पाऊ होना तो इस क्रिटिकल भैल्यू भाई भो तर टेबल भैल्यू भाई हमीर सजी हो सी री को तुलना करना को लगी अब साथी टेबल भैल्यू लेखन को लगी हम एट फर्मैट ला जिस तब फाइनेंस में पीबीआईएफ टेबल हेने फर्मैट के पीबीआईएफ पीबीआईएफ के भादा खेल पीबीआईएफ अीरो पॉइंट वन जीरो अँ के फाइव लेख्ह ये भन्न पर्द के दस पर्सेंट इंटरेस्ट रेट पांच वर्ष में पीबीआई टेबल भैल्यू कति हेने गो फर्मैट में बसर जिस ताइनेंस में टेबल भैल्यू हेन हो इसी अब टेबल भैल्यू लाइटा लैंग्वेज में लेख् भन्न पाइयो तर मैं एट फर्मैट रेडी यही फर्मैट में बस्न टैब जेड मैंने टेबल भैल्यू जेड को भन्न खोजे लेवल अफ सीग्निफिकेन्स मत हेन कति वन पर्सेंट भग जीरो पॉइंट जीरो वन अब हमीर ब्राकेट स्टार्ट कर ब्राकेट स्टार्ट करे यह प्रश्न वन टेल थी कि टू टेल थी अगि न हमें टू टेल भर लेखी सकता छोटे टू टेल भर लेख्न क में यन को कुरो तब यन हेन कति हमीसंग यन को चार सौ अगि न मैं हम यन तरह याद छन को चार सौ अब तैं चार सौ नंबर भाई ठाव में टू टेल को जीरो पॉइंट जीरो वन में गए हे टेबल भैल्यू हेन तब आँच कि आँदन तबरसंग स्टैटिस्टिकल टेबल फाइनेंसि टेबल जो 
त्यो टेबल हेर्नु होला एउटा यस्तो अनुहार भएको टेबल भेट्नु हुन्छ हेर्नुस् त मैले टेबल लिएर आइ सकें तपाईँको बुकहरुमा हेर्नु होला प्राय यो टेबल नम्बर 2 भनेर नाम दिइरहेको हुन्छ टेबल नम्बर 2 टेबल नम्बर 2 मा गएर हामीले हेर्नुस् अब टेबल नम्बर 2 फरक भए पनि तपाईले आत्तिनु पर्दैन यसरी के लेखेको हुन्छ टी डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेखेको हुन्छ टी डिस्ट्रिब्युसन लेख्यो भने जेड टेस्ट को टेबल पनि त्यही हो टी टेस्ट को टेबल पनि त्यही हो अब साथी हो त्यहाँ लेखे कुरालाई पढ्नुस् के लेखेको छ भन्नुस् त मलाई यहाँ लेखेर के गरेछ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर यो माथिको लाइन के हो त वन टेल टेस्ट अनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स तलको लाइन के हो त टु टेल टेस्ट अहिलेको यो प्रश्न वन टेल टेस्ट हो कि टु टेल टेस्ट हो मलाई कमेन्टमा लेख्नुस् त अहिले जुन प्रश्न हामीले चर्चा गरिरहेका छौ यो वन टेल हो कि टु टेल हो टु टेल हो यसको अर्थ हामीले माथिलो यो लाइनलाई हेर्ने होइन हामीले यो लाइनलाई हेर्छौ यो लाइनलाई हेर्छौ मैले जहाँ डबल लाइन तानि अब साथी हो यसो विचार गर्नुस् टु टेल भित्रको हामीसँग यहाँ भ्यालु कति दिएको छ 0.01 अब 0.01 लाई गरे यहाँ प्लेसिङ गर्छौ हेर्नुस् यो कति हो 0.20 0.10 0.05 0.01 अब हामीले भेट्यौ कति त भन्दा 0.01 भनेको यही हो 1% वाला ल यो 1% वालालाई गरेर तपाईले यहाँ गरेर n मा हेर्नुस् यहाँबाट अब तपाई तलपट्टी हानिनुस् n को लागि तपाई सँग n कति थियो हामी सँग यो प्रश्नमा 400 अब तपाईले यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्म हेर्नुस् त 400 कै छ त कै 400 छ त छैन 400 भएन भने अर्थात यहाँ भएको डिजिटमा कुनै छैन भने त्यसलाई गरेर जहिले पनि इन्फिनिट बाहिरने र अक्षर Z को भ्यालु मोर देन 30% अर इक्वल्स टु भएको कारणले गर्दा हामीले 30 भन्दा माथिकै भ्यालुलाई गरेर हेर्दाखेरि यही ठाउँ हो Z टेस्ट को टेबल भ्यालु हेर्ने अर्थात इन्फिनिटि मा गरेर हेरिन्छ त्यसपछि साथी हो यो 0.01 को यहाँबाट गएर हेर्दा खेरि यसले तल गएर टिपिक भ्यालु यो अनि यहाँबाट यो हेर्नुस् त कति आयो त भ्यालु कति आयो रे भ्यालु हेर्नुस् त देखिन्छ स्क्रिन ला देखि लेख्नुस् त देखियो कि देखिएन तपाईको आफ्नै किताबमा पनि होला यो टेबल यो अनुहार भएको टेबल पल्टाउनुस् तपाईको आफ्नो बुकमा भेट्नु भयो कि भेट्नु भएन 2.576 ल साथी हो हामीले कति लेख्छौ त 2.576 ल यो 2.576 आइदियो हाम्रो के त भन्दा टेबल भ्यालु अब के गर्ने भन्दा हामी स्टेप 5 मा जाने ढ्यान ढ्यान गर्दै स्टेप 5 कस्तै सजिलो हिसाब छ नि है स्टेप 5 स्टेप 5 मा हामीले के लेख्छौ त भन्दा डिसिजन के लेख्छौ रे साथीहरु डिसिजन डिसिजन मा हामीले गर्छौ एउटा क्याल जेड को कुरो अर्को गर्छौ के त भन्दा ट्याब जेड को कुरो ल साथीहरु क्याल्कुलेटेड Z भनेको तपाईले मोडुलस लगाइ सकेपछिको भ्यालु मलाई हेरेर भन्नु पर्ने हो कति रहेछ 2.67 अनि तपाईले ट्याबुलेटेड Z भनेको त यो भ्यालु हेर्नुस् त कति छ 2.576 यही लेख्नु पर्ने भो तपाईहरुले हामीले क्याल Z भनेको 2.67 भनेर लेख्छौ ट्याब Z भनेको 2.576 लेख्छौ अब यसलाई हेरेर मलाई भनिदिनुस् यो रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट आन्सर लेख्नुस् त सिग्निकी नट सिग्निवी छिटो सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निवी न मैले सिग्नी लेख्नु भएको छ सिग्निफिकेन्ट लेख्नु भएको छ सिग्निफिकेन्ट 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 किनकि याद गर्नुस् त मैले जो तपाईहरुलाई के सिकाएको छु हाम्रो रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट हुनको लागि क्याल्कुलेटेड भ्यालु ट्याबुलेटेड हुँदा ठूलै हुनु पर्छ टाउको झटकारेर हान्ने गोरुले जस्तै क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठूलै हुनु पर्छ ठूलो मात्रै भनेको हैन अर्थात सानोले त हुन्न हुन्न बराबर लिने हुन्न के भन्दा हाम्रो क्याल्कुलेट भ्यालु ठूलै हुनु पर्छ अब त्यसपछि अहिले हाम्रो क्याल Z ट्याब Z को तुलनामा ठूलै आइ सक्यो यो यो भन्नु गर्छ के भने हाम्रो रिजल्ट के हो त भन्दा यो सिग्निफिकेन्ट हो अब साथी यो सिग्निफिकेन्ट भएपछि H0 ला एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने लु मलाई भन्नुस् H0 रिजेक्ट गर्नु पर्छ किनकि तपाईहरुलाई मैले जो एउटा गाउँ खाने कथा पनि शेयर गरेछु नि याद छ हेर्दा खेरि उल्टो उल्टो गर्दा खेरि सुल्टो भनेको के भन्दा हाइपोथेसिस को डिसिजन भनेसी जब रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त्यो बेलामा हाम्रो रिजेक्ट हुन्छ जब नट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त्यो बेलामा एक्सेप्ट हुन्छ अहिले रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट भएकोले एच 0 के हुन्छ त भन्दा रिजेक्ट अब एच 0 रिजेक्ट हुनुको अर्थ हामीले कसको भाषा सार्ने एच 0 रिजेक्ट हुनुको अर्थ हामीले एच 0 को भाषा सार्ने कि एच 1 को सार्ने छिटो लेख्नुस् H0 लेख्नु भएको छ ल है तपाईले बर्बाद गर्नुभयो ए बेइज्जती हो जब H0 रिजेक्ट भइसक्यो भने त H0 लाई कहाँ समाउन पाइयो 
हमीर एच वन को भाषा सारने एच वन को भाषा सारने डैन टैडैन गए इस हमें लेख्य अलग अक्षर तब बुझ्भ एच वन को भाषा सारने क्योंकि एच जीरो तो रेजेक्ट भग अब यो लय में यो लय में एटा सेंटेन्स बनाईदिन एटा सेंटेन्स को नमूना म पेश कर बाकी में तैयले फलो कर दुई चार पांचवटा हिसाब करने एटा दुईटा हिसाब बिग्रिके मतलब भैन भाषा आएन भी खुई खुई अगड़ी बढ़ा तैं कुझी हाल लु तेस अब हमी मिला भो रहे हेन सीन्स क्यालजेड ये हेन ग्रेटर दैन को चिन्ह टैबजेड कसरी भाजा डैट इज टू पॉइंट सिक्स सेवेन इज ग्रेटर दैन टू पॉइंट फाइव सेवेन सिक्स कमा इट इज के अरे यहीं सीग्निफिकेट इट इज सीग्निफिकेट एंड एटा भाषा मिलाई रख् पो एंड यच जीरो इज एक्सेप्टेड कि रेजेक्टेड यहीं लेखी रह इज रेजेक्टेड अस पच्चीस एवटे सेंटेन्स में विच मिन्स को इंटरप्रिटेशन भी कर दिन विच मिन्स विच मिन्स कस को भाषा सारने रे एच वन को भाषा सारने ते भर तो हमी सुरू में एच जीरो एच वन भी सेट कर आने पे कहीं कहीं एच जीरो को भाषा सार् पर्ने बाध्यता होता कहीं एच वन को भाषा सार् पर्ने बाध्यता होता अच जीरो रेजेक्ट भैया एच वन को भाषा सार्द एच वन में हमें के लिखा थे विच मिन्स द पपुलेसन मीन लाइफ अफ बल्ब्स इज नोट पांच सौ बीस आवर्स हमी क्या लिया भाषा मैं क्या लिया विच मिन्स यो भाषा मैं मथि स्टेप वन में गए पलटा आपको कपी एक पेज पलटा हेने त्या जे लेखा ते सारने अब विश्वास लगे भर हेर हेन द पपुलेसन मीन लाइफ अफ द बल्ब्स इज नट पांच सौ बीस आवर्स लेखे हेरी हाल कति पर्व रही लेख्भ द पपुलेसन मीन लाइफ अफ बल्ब्स इज नट पांच सौ बीस आवर्स लेखे कि छेन होना सर मत यह भाषा लेख्छू नहीं भादा खेल तो पाँन तैंले कुरो बुझ् कि नहीं बुझे बुझे लेख्स होने बुझी नहीं लेख्स सात बजे चौवालीस मिनट में एटा हिसाब तो अच्छे भ्याई अब दुईटा हिसाब करे तो नबुझने मानेहर तो यहाँ खोई होते हुए राम्री बुझे भन्न भो बड़ा राम बुझ्भ तर पैले क्लास में भयंकर राम भाई कुरो भी होना दिन बीत जा कन्फिडेन्स बढ़ते जाँ एक दिन में सब कुरो के होते आज फर्स्ट क्लास हो सर हो धीरज काफले बाबू हिसाब कर आज फर्स्ट क्लास दुई दिन तो पैला मरने गरी थेरी मत पढ़ाए न सर कति मक्स में आँच रे यो बाबू न्यूनतम आई नालीस मक्स आईहाल्यो पचास मक्स चालीस देखि पचास मक्स हो क्लियर हो सर दामी भर्खर पैलो हिसाब हो विचार कर पैलो हिसाब में ये बुझे भोसरो तेसरो चौथों पांचों दसों नंबर समझा के होगा मत सोचे पागल भैस पैल हिसाब में ये बुझिया डेन्जर बुझी ल अब तेसबे हमी के करूँ एटा प्रश्न मकोतिर लगे यो तक क्वेश्चन टेबल भैल्यू हेन को लगी कुरो हो क्लास वर्क नंबर दुई एकदम ध्यान दिए पढ़ूला यह क्लास वर्क नंबर दुई ने कि भैं अलग धमिलो धमिलो किचर बनाकर मैं राखे ठीक नाइन्टी पर्सेंट बुझे सर टेन पर्सेंट अर्क में बुझी भाषा साठी पर्सेंट बुझे ठीक है कसई को नाइन्टी हो कस को दस ही पर्सेंट सब नातीने दिन बीत जा कन्फिडेन्स बढ़ते जाँ हाई तढ़ क्लास वर्क नंबर दुई अ टाइप इज क्लेम्स दैट सी कैन टाइप एटलिस्ट ल सक्य हाई कुरो हमी जब क्लेम दी डाटा क्लेम दिने बितीक क्लेम भग सेंटेन्स में वन टेल टू टेल हो विचार कर एट कमेंट आयो विनीता खनाल को आ, सर ल कमेंट माथि भागी हाल पठापट आँच अस्मिता विश्वकर्मा ने वन टेल भनी हाल्वे क्लेम भैग सेंटेन्स में वन टेल रू टेल भू आँच विचार कर टाइप इज क्लेम्स दैट क्लेम आने बितिक तब भाती हिर्न ही पड़ेन ते सेंटेन्स में वन टेल हो कि टू टेल हो डाटा लुकि रखे हो अब तैं तो सेंटेन्स में क्या फुल स्टप यहाँसम छि लहांसम आ तैंले तो इस पढ़े मैं भनीदिस्ट प्रश्न वन टेलो कि टू टेलो 
वन टेल वन टेल कसरी वन टेल भाग एट लिस्ट समझिन ती शब्द का विवरण लो बिलो अंडर एव लेस दैन मोर दैन इंक्रीज डिक्रीज सुपेरियर इन्फेरियर मेजोरिटी माइनोरिटी एट लिस्ट एट मोस्ट ओनली हाइयर टलर ग्रेटेस्ट एट लिस्ट आगे है ना इसको अर्थ यह एट लिस्ट प्रश्न वन टेल से अभी एवरेज भो एवरेज को मीन हो अब एवरेज को लगी डाटा दीदा खेल कति एवरेज भैल्यू एक सौ बाहर यो एक सौ बाहर हो तैंले तो एक सौ बाहर लैंपल मीन भन्न कि पपुलेसन मीन यदि सैंपल मीन जस्तु लगे एसएम लेख् पपुलेसन मीन जस्तु लगे पीएम लेख् हुरहुरी कमेंट आने थाली सको पीएम कसरी था पाने भो ये पीएम अर्थात पपुलेसन मीन हो यो टिकटक में हम फेसबुक में असर यूट्यूब में हेने विद्यार्थी भी इसको कमेंट में लेखते गुन पैलो कुरो अस्मिता विश्वकर्मा एक पैलो कुरो तो सर इसमें क्लेम्ड लेखे अर्क कुरो एन गिवन छाइन अस्मिता विश्वकर्मा ने एकदम करेक्ट लेख् भेरी गुड क्लेम एटा जेनरल इविडेन्स हो तर मेन कुरो तो यन हो तैं एक सौ बाहर दीदीग्द ये वा सैंपल उत्तीवटा सैंपल खोले तेस भाई मेन हिरो तो यन रहे नी यन छपल एन छेन पपुलेसन फिर हिकमत विष्ट ए बाबू इसलिए तो मैं बोलाने भो राजा हिकमत विष्ट यो सैंपल मीन हो राजा के भाजा सैंपल मीन होना को लगी तो एन दिपर नहीं सैंपल साइज खुले पर्च हिकमत विष्ट कुरो बुझियो यो एक सौ बाहर दिदा खेल ये वा सैंपल को हो रहा खोले हिकमत विष्ट मैं भन्न सियासत भन होने फिर बुझाने पर्ने मैं यो बाबू पपुलेसन मीन हो क्योंकि सैंपल साइज देखे लेस भाई हमें इसमें सोल्युशन सुरू कर सोल्युशन इंक मैं सेतो बना गिवन दैट भेखन साथी हो गिवन दैट गिवन दैट में हमें के भाग पेलो कुरो लेख पपुलेसन मीन पपुलेसन मीन को म्यू रही पपुलेसन मीन क्या एक सौ बाहर लेटर वा टाइपिंग वर्ड्स दी रखे पर मिनट में ये वा टाइपिंग करद रहने कुरो क्लेम कर टाइपिस्ट ने मत एक मिनट एक सौ बाहर वर्ड टाइप कर काम कर सर तईस बोलने हमी चैट में मत्र हो बोलना मिलते हैं यहाँ तो झंडे झंडे एक हजार विद्यार्थी बोलना दिए यहाँ तो तैयार के मौके पाँन तेस कारण चैटम म तब रिप्लाई कर चाट ही बड़ा हमें कुरा कर ओके एवटाला बोलना दिने बितिक बोलने तो पूरे मछा बजार भाई ये एम्बिशन को यह क्लास हो बराबर हो अब झंडे झंडे हजारजा विद्यार्थी हो कसरी तब जोड़ इसमें बोलने तो पाने पाएन ल पपुलेसन मीन बने को एक सौ बाहर अभी फिर के बन हेन वर्ड्स कैन वी रिजेक्ट हर क्लेम बेस्ड अन द ट्वेंटी ट्रायल्स ल मैं भन्न ये ट्वेंटी को छिटो भन्द जानु ट्वेंटी लाइ भ एन भेरी गुड सैंपल साइज भीसवटा ट्रायल बड़ा कुरा कर सैंपल साइज सैंपल साइज बने को एन बने को ट्वेंटी भेरी गुड एकदम राम सुनील प्रवीण अधिकारी नेक्स्ट अन विच सी डेमस्ट्रेट एक सौ दस वर्ड्स अरे अब यह एक सौ दस लाई हमें फिर मीन भपेलिंग लिया मीन भाई तो मीन भो अब मैं भन्न सैंपल मीन भाई कि पपुलेसन मीन भो अब तो गजब ने कुरु बुझी हाल सैंपल मीन कैंपल मीन फिर हिकमत ने पपुलेसन मीन भन्ला फिर मैं यहाँ चिंता भैस कैंपल मीन म कमेंट पढ़ी रहु सर पीएम आई सको ते भर एवं लजिक तो गुड हे तो साथी हो ट्वेंटीवटा सैंपल लछ्या आगे होने रन लछ्या आने मीन सैंपल मीन हो सैंपल मीन सैंपल मीन को एक्स बार हो कति रही भादा खेल एक सौ दस दियो अब ते पड़ी अर्क सेंटेन्स में के बना द पपुलेसन यस टी दस अरे यो दस को के हो दस को के हो कई सोन ही पर्दन थी होगा पपुलेसन एस टी मुख फोड़े दिया पपुलेसन यस डी पपुलेसन एस टी लिग्मा भे कि यस भिग्मा भन्न पैंपल एस डी लस भीएसडी हो पपुलेसन एस डी दस अब तैयला इसलिए लेवल अफ सीग्निफिकेन्स दिखे नदी भी पांच पर्सेंट मानौला रगी ने पत्ता लगी सको ये एट लिस्ट बने एट लिस्ट बने को कारण यो प्रश्न के हो भा वन टेल टेस्ट हो हर एक वन टेल टेस्ट को प्रश्न कि लेफ्ट हो कि राइट हो मैं भन्न लेफ्ट हो राइट होई वॉन्ट योर लजिक लेफ्ट टेल भाषा कें लेफ्ट टेल मैं भन्न लजिक दिन कें लेफ्ट टेल वाई लेफ्ट टेल 
वेरी गुड भुवन केसी ने दिवस इसको एंसर माइनस में आने वाला है मैं फिर आज मत क्लास जोड़ने भाषा में आप मैं सेयर करना खोजे कुरो हे साथी हमी जब कर बना कर बना के देखो भादा यो माइनस इन्फिनिटी और यो प्लस इन्फिनिटी हो यो लेफ्ट हैंड साइड हो रहा यह राइट हैंड साइड हो इसलिए के देखा लेफ्ट हैंड साइड को जोन को माइनस होद राइट हैंड साइड को जोन प्लस होद इसलिए देखाई रहें यदि एंसर माइनस में आँदे तो प्रश्न लेफ्ट हिल्ड यदि एंसर प्लस में आँद तो प्रश्न राइट हिल्ड यदि वन टिल हो टू टेल में तो कई करें तेम हमी एंसर के आने कुरो ख्याल कर इसको लगी फर्मुला समझिं पो फर्मुला ने के बन एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड सिग्मा अथवा यस जो डिवाइडेड रोड अंडर एन अब माइनस में दिने कि एंसर प्लस में दिने वाले न्यूमिरेटर लाई हो एक्स बार र्यू को दाजे हेन होगा एंसर के आस पर जाऊँ हमी प्रश्न में के बने हे लीस एक्स बार को डाटा कति भाग एक सौ दस म्यू को डाटा कति भाग एक सौ बाहर एक्स एक्स बार माइनस म्यू कर एंसर कति मतलब छेन तर माइनस में आँद कि प्लस में आँद यो प्रश्न के हो तो भादा खी हमी वन टेल भि को लेफ्ट टेल टेस्ट हो लो प्रश्न लेफ्ट टेल्ट हो अब एकजा साथी लेखी सकू भुवन केसी ले यो तो यो टेस्ट हो भू अब मैं भन्न भुवन केसी ने भन्न भो इस टी टेस्ट भुवन केसी ने इस टी टेस्ट भन्न भो अब भुवन केसी ने टी टेस्ट भन्न भाषा भुवन केसी को यह भनाई का खंडन करने अरु शिवश्रेष्ठ राजे सम्माल कोई हो करिश्मा महानंदर रेखा था को को मैं भन्द हमारा देश का उच्च गहना हम सी जगत का मैं नामूद कलाकार को नाम भी पुराना जमा का मानी हमारा बाघ को बेला को हमी थी जेटिस नहीं होने लिख्व कति कमेंट बिलो सैंपल साइज थर्टी भाग कम भी अभी बड़ी भाई जेड पढ़ा थी ते भर यह हिसाब जेड टेस्ट हो रहा भर्खर हम भुवन केसी ने कमेंट लेखी सकू यो हिसाब साँची के जेड टेस्ट हो अथवा टी टेस्ट हो तो साँची के साथी हो तैं यदि नोट लेख्वन हिजो मैं पढ़ाते नोट लेखा चाहिए एकचोटि तैं हिजो को नोट में मैं नेपालीम कई शब्द लेखे हेन जेड टेस्ट होना को लगी दुईटा आधार छी हो पैलो कुरो यन को भैल्यू थर्टी भाग बड़ी होने बितीक प्रश्न जेड टेस्ट हो तर पपुलेसन मीन को सरी पपुलेसन स्टैंडर्ड एविएसन को भैल्यू नन छो हिसाब थर्टी भाग कम भेड टेस्ट हो यही कुरो तो टेस्ट करना खोजे तैंती यदि यह प्रश्न में यन को भैल्यू बिलो थर्टी देखिए तैं टी टेस्ट कर दूँ तजामर ने तौली हाल यो मं कंसेप्चुअली क्लियर छेन अर्थ कैपी एस अर्थ हमी सैंपल साइजला हेर जेड टेस्ट भन्न सको तो कुरो यथावत हो तर साथी हो हमी पपुलेसन स्टैंडर्ड एविशन गिवन भैरखा खेल तो प्रश्न में एन को भैल्यू बिलो थर्टी छाई जेड टेस्ट भाषा तो यह कुरा बुझ्हला मैं तब नोट लेखाई दिया रज क्लास को सुरुआत करने क्रम में रिकैप में मैं ये सेंटेन्स अगड़ी बढ़े थे यही अलग को यह हिसाब करना पाइज हो तेस में यह अलग प्रश्न फरक इसलिए एटा लजिक लेखे जाऊ लेख दिन लजिक लेख्न यहाँ सिंस पपुलेसन एस डी सिग्मा इज नन इट इज जेड टेस्ट दो द सैंपल साइज इज लेस दैन थर्टी ये भाषा लेख दिने बितीक हमी इसमें जेड टेस्ट हो कि टी टेस्ट हो भाई क्रो क्लियर पाईह तेसपे साथी हो कहीं नर्मल नहीं होगा यदि तैयार पपुलेसन सर हजर क्लास हो यदि हमें पपुलेसन स्टैंडर्ड एविशन दी रखे हमी इस जैसे भी के भाग जेड टेस्ट मंद टी टेस्ट मन पाइएन यद्यपि तेस में सैंपल साइज को भैल्यू थर्टी भाग कम कोस् रही कुरो सीखना को लगी मैं तैयार ये कुरो सेयर कर खोजे तेस में अब यह हिसाब जेड टेस्ट भैस अब अविलंब हमीसंग बस को समय जो छस मिनट भाग कम समय दिए मैं अगड़ी बढ़ा खोजे हमीर के भाग हाइपोथेसि टेस्टिंग कर सब भाग पैले स्टेप वन भर लेख स्टेप वन ने भन्द रहे हाइपोथेसि टेस्टिंग ए सरी हाइपोथेसि फर्मुलेसन पो लेख् पर्चा में बगी हाल कि बेला बेला में हतार भैस 
हाइपोथेसिस फर्मुलेसन जल्ल हमें हाइपोथेसि सेटअप भी भन्न सक पैला हमें के एच जीरो एच जीरो में म्यू भर म्यू को भैल्यू कति गिवन चल गिवन सारे मत गिवन कति रही भादा खेल टैक्रक्क कति रही तो भाई एक सौ बाहर एक सौ बाहर त म्यू स्कल टू एक सौ बाहर भैस के पाड़ी हमें डैट इज भिख्छा भाई डैट इज द पपुलेसन अब डाटा को नाम खोजन पे हेन डाटा को नाम खोज् पो मीन अथवा एवरेज भब्द पे के बना के बना एवरेज एवरेज पच्चीस लगत्त कौन शब्द आयो रेट इस अर्थ हमें इसमें रेट लिख रेट द रेट के को रेट टाइपिस्ट हो इस अर्थ टाइपिंग रेट हो वर्ड लेख्या अब तैंले भाषा में तो शब्द लेख्ह इट मीन्स पपुलेसन मीन टाइपिंग रेट अफ को कुकुर बिरालो हो तो टाइपिस्ट इज एक सौ बाहर वर्ड्स पर मिनट ल पर मिनट नलेखे फरक त पपुलेसन मीन टाइपिस्ट को जो एक सौ बाहर भर दिखे इस लिऊ अथवा देर इज नो सीग्निफिकेन्ट डिफ्रेस बिट्विन सैंपल मीन टाइपिंग रेट एंड पपुलेसन मीन टाइपिंग रेट अफ टाइपिस्ट वह लेखन पाने भो अर्क लैंग्वेज मैं वर्डिकल मत लेखे तैयार के कुरो बुझी हाल हई ल अब तेवे एटा सीमा को कमेंट आयो पीएचडी नन भन्न भाथ्यो अगि मैं नोन ए नन हो के एनओ डब्लू एन कन हन कन हन एनओ एन नन है नन भर कनन भन्ना खोजे अब इस बुझ् पर्द हाई अलग हमी को प्रोनाउंसिशन बिग्री मेरे बिग्रे आओला अब पालो के एच वन एच वन में ज्यादा खेल हमी इस एच वन में ज्यादा खेल इसो करना पाइला कि नपइला म्यू इज नट इक्वल टू एक सौ बाहर लेखना पाइए कि नपइने एच वन में पाने कि नपाने आई वॉन्ट योर एंसर यस पाइद ये तो टू टेल्ड को नोटेशन हो वन टेल्ड को नोटेशन में कि लेस दान हो कि ग्रेटर दान हो अब तैंले इस भाई कहो यहाँ बड़े हेन तैं को यह प्रश्न कुन टेल्ड हो लेफ्ट हेल्ड तो एवं हम सीम्पल तरीका सीखाई रहो यदि लेफ्ट हेल्ड होने चुच्चो फर्क लेफ्ट हैंड साइड में यदि प्रश्न रेड हेल्ड होने राइट हेल्ड होने चुच्चो फर्क राइट साइड में वन टेल भि को हाई साथी हो टू टेल हो इज नट इक्वल टू भैया सर हम है मैं उल्टो सुने सारे भाई खोजे ठीक है कई छेन रईल मत करा हो भाई सीमाजी ने एपोलाइज कर भनाई को कुरा मैं तो गलत अर्थ लिखे छेन सीमाजी तब कति स्वीट हो तई लि हमी बुझ भादा टू टेल्ड हो इज नट इक्वल टू ढ्याम लेख दिन वन टेल में कि त लेस दैन कि त ग्रेटर दैन को चिन्ह आँच अब तैंले तो लेफ्ट टेल्ड भुच्चोला लेफ्ट तीर फर्का अब हेन म यपटी छू लेफ्ट हैंड साइड बने यो हो कि होना पक्की योग लेफ्ट हैंड साइड हो अभी को मेरे राइट हैंड साइड हो यदि प्रश्न लेफ्ट हेल्ड हो चुच्चो कता फर्क लेफ्ट हैंड साइड में तेस योग प्रश्न वन टेल भले म्यू लेफ्ट लेफ्ट तैन कर लेफ्ट तीर चुच्चो फर्काने करी अभी बल्ल एक सौ बाहर अभी लेफ्ट हेल्ड भाई यहाँ के वन टेल्ड लेख दिख सीम्पल तो तरीका यदि राइट हेल्ड हो चुच्चो राइट तीर फर्किन्थ्यो अब हेन जो चिन्ह छो चिन्ह के को चिन्ह हो रे लेस तैन को चिन्ह हो लेस तैन को चिन्ह भाई हम यहाँ अब लेखिने भाषा में यलईएसएस लेस टीएच एन दान भपेलिंग आने पर्च मैं यतापटी को यो काम जो करें यो काम को तैंला रफ कर देखा मैं ये काम चाहिए हेन यदि यह चिन्ह लेस दान हो स्पेलिंग लेस दान भाई ठैक्क्रैक्क यही कुरो अगि न हमें इज लेख्या अब के इज लेस दान लेखीदिने यदि यह चुच्चो राइट ग्रेटर दान हो स्पेलिंग के भर आँथ्यो तो ग्रेटर दान भर आँथ्यो ये कुरा ख्याल पर्च यही भाषा जस्ता को सार तर यह एक्सप्रेसन यहाँ लेखीद दैट इज द अलग मैं इस सच्याए अल अक्षर राम बना खोजे तल भक्षर राम जाए होना तो कें राम चाहिए अक्षर राम पढ़ाई दिए भैया द पैला सेतो में लेख् मैं द पपुलेसन मीन टाइपिंग रेट यहाँ रेट टाइप रेट अफ कस को हो टाइपिस्ट 
इज यो के हो यल ई एस एस लेस टी एच एन दैन एक सौ बाहर वर्ड्स लब हे तैं स्पेलिंग जे देखने भो तो लेस दैन को स्पेलिंग आए कि आएन यही हो पहचान अब ये कुरा मैं अलग कम कम बुझे लगे आज तब दसवटा हिसाब कर अभी जो हिसाब में अड़क हो तो हिसाब से मैं भोलि बनी दिए तैयार छंग भैया स्टेप वन में मत फरक होद अर कहीं कहीं फरक होते हैं तेस अब के करने साथी हो भादा खेल स्टेप दुई में जाने स्टेप दुई ने के भाषा भादा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्याकुलेटर चलान थाली हाल तैयार क्योंकि धेरे ढिला भेन तैयार को क्लास मेरे भी क्लास अब हमें के भाई ये अंडर यथ जीरो में जांच अंडर यथ जीरो में कें कि एच वन में कहीं टेस्ट करें तेस हमी फर्मुला कुन मूला भाग फर्मुला फर्मुला एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई यो तो सीग्मा वाला हिसाब हो सीग्मा अपन रुट अंडर यान यही सीग्मा भे तो जेड टेस्ट भी भग सर अर्क भाषा में लेख् के लेखने भन्न भाषा लर्क भाषा वाला भू देर इज को भाषा में हम वन टेल में देर इज बड़ शुरू होते हैं यदि तब वन टेल को अर्क भाषा को प्रयास कर दूसरी अगाड़ी सैंपल लेख्हला पछाड़ी पपुलेसन यही कुरा अर्क भाषा में लेख्ता खेल एकजना साथी लेख् कमेंट मैं आधार बनाकर एंसर दिन थाले अगाड़ी सैंपल पछाड़ी पपुलेसन लेख्न यो लेस दैन को स्पेलिंग तब को आईहाल तो के लेख्हला दैट इज द सैंपल मीन टाइपिंग स्टेप टाइपिंग रेट अफ टाइप इस्ट इज लेस दैन दैट अफ पपुलेसन क्योंकि सैंपल र पपुलेसन को तुलनात्मक कर दूं अगाड़ी सैंपल पछाड़ी पपुलेसन तो इसलिए तैं इस लेखी हाल्भ सजी भो देर इज को भाषा लल्टने वाले के करना पाँव देर इज लाई लेखना पाइएन वन टेल में कहीं देर इज होते अगड़ी सैंपल लेखनी पछाड़ी पपुलेसन लेखनी मैं फेरी दोहराए द सैंपल मीन टाइपिंग रेट अफ टाइप इस्ट इज लेस दैन दैट अफ पपुलेसन मीन लेखने इसी लेखना पाइज अब तैयार जो इच्छा लगता तेई लेख्ह अब ते हमें भैल्यू प्लट कर एक्स बार को भैल्यू कति थी अरे एक सौ दस हो कि कति पो थी समझिप एक सौ दस रही सैंपल मीन एक सौ बाहर अभी हम यन बीस अर्क ये दस चल एक सौ दस माइनस एक सौ बाहर थीर्द एक सौ दस माइनस एक सौ बाहर डिवाइडेड बाई हम कति थी अरे दस थी अभी रुट अंडर भि सैंपल साइज बने ट्वेंटी ट्वेंटी ल थीर्न क्याकुलेटर कति आँच माइनस ही आयो छिटो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर फोर हो एक्चुअली फिर चला ला हेरा दुईजना ओ ल तीनजना को एंसर सेम आयो माइनस जीरो पॉइंट एट नाइन फोर माइनस जीरो पॉइंट एट नाइन फोर तेस भाई माइनस में आयो के करने पूर्वपूर्व समय रुनी भैया देर फोर जेड मोटर्स लिनी जीरो पॉइंट एट नाइन फोर एंसर भैदि अब सकि हालो स्टेप दुई पर सीध स्टेप दुई पी के पालो स्टेप थ्री को पालो इसो तब अलमलिंग भाई टक्क भोलि रेकर्डिंग आँच पज कर पछाड़ी करते हेने अरी सुन्ने फेरी करने लेवल अफ सीग्निफिकेन्स लेवल अफ सीग्निफिकेन्स अल्फा क्वेश्चन ने दिखे नदी को कारण के फाइव पर्सेंट एज्यूम्ड वेख् पर्ने वो नदी पे तो यही तो मरी लो के जिंदगी अब स्टेप थ्री में तो ये मत कुरू रही अब पालो के को भाई स्टेप चार को साथी हो जल हमें टीवी हेने भीवी हेने वाक टेबल भैल्यू हेने फेरी रिमोट ले फिर टीवी खोल लो इजाम आई सको बिग्रेला के टैब जेड पुच्छर में कति करने भय जीरो पॉइंट जीरो फाइव क्योंकि पांच पर्सेंट ब्राकेट स्टार्ट ये प्रश्न वन टेल हो कि टू टेल हो वन टेल्ड लेख् पो अथवा ओटीटी लेख्पो यन को कुरो इसमें हमीसंग बीस लुह अब तैयार तो आप टेबल में जानूस ट्वेंटी नंबर में एकजना दिव्या तीन ल फिर अर्क मेरे बहनी आने भो दिव्या टू पॉइंट टू टू एट लेखी सकूक हेन तो वन टेल को ठाव में गए हेने पो ल वन टेल को ठाव में गए हेन थाल वन टेल को ठावे मथि यहाँ वन टेल को ठा वन टेल में गए जीरो पॉइंट जीरो फाइव कह यहाँ जीरो पॉइंट जीरो फाइव यहाँ से हेन ट्वेंटी कह चल हेर ट्वेंटी तो मैं छोपी दिए अब ट्वेंटी को भैल्यू यहाँ चाहिए यो ट्वेंटी सिक्स भो ट्वेंटी यहाँ रहे ट्वेंटी को भैल्यू यहाँ सामने में गए कति रहे अब यह तो धेरे मसिनो भो मैं तो सीधे यू मैं देखा भ्यांचुला मैं काम करें 
किन मसिनो बारम बनाउनु पर्छ सर भन्ने कुरा आउला ल नवराज थापाले 1.725 ल ठीक छ 20 मा गरे आफ्नो बुक मा गरे हेर्नुस यहाँ गरे कति आको छ यहाँ मैले मसिनो तपाईको अचेलले भेट्दैन यहाँ कति रहेछ 1.725 ए रहेछ ल कति रहेछ त भन्दा 1.725 तपाईहरुले हेर्नु भो स्याबास यो स्टेबल यही रहेछ भनेर थाहा पाइहाल्नु भो मैले किन यो मसिनो खादेको भन्दा अलिकति अक्षर ठूलो बनाउनलाई यो देखाउनको लागि थियो अहिले त मैले हेर्नै पो पाइन केही छैन 1.725 गजब छ एकदम तपाईहरुको सहयोगी हातलाई मैले उच्च समान गरि 1.725 दियोस टेबलको आकृति सिकाएको अब सकिहालो अब हाम्रो 1 मिनेट 52 सेकेन्डमा हाम्रो क्लास सकिदै छ स्टेप नम्बर 5 लुहै डिसिजन लेख्छौ एकदम झिरिपै पारेर हामीले यसमा कुरु गर्छौ एउटा क्याल जेड भनेर अर्को गर्छौ ट्याब जेड भनेर दुईटा हिसाब गरेर अब पनि बुझिन भने पनि झुण्डेर मरे बराबर हुन्छ लोहै साथी हो यही हिसाब लगाएर दोहोर्याएर गर्नु आज पहिला अनि मैले आज फाइल एउटा पठाइ दिएछु तपाईहरुको एपमा त्यहाँबाट तपाईले 12 नम्बर सम्म ड्याङरङ आज सुत्नु भन्दा पहिले 12 बजाउनुस् क्याल जेड को भ्यालु कति आको छ भन्दा खेरि यही छ हाम्रो भ्यालु हेर्नुस् 0.894 ट्याब जेड को भ्यालु भर्खर आयो 1.725 ल अब मलाई भन्नुस् रिजल्ट सिग्नि कि नट सिग्नि रमेश राकेश कुमार साले नट सिग्निफिकेन्ट लेखि सक्नु भो सिग्निफिकेन्ट नट सिग्निफिकेन्ट नट सिग्निफिकेन्ट किनकि ठूलै हुनु पर्छ क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठूलै हुनु पर्छ क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठूलै छैन भनेपछि के भयो नट सिग्निफिकेन्ट नट सिग्निफिकेन्ट नट सिग्निफिकेन्ट भयो भने यस 0 के हुन्छ यस 0 के हुन्छ आई वान्ट योर एन्सर यस 0 के हुन्छ भन्दा एसेप्ट हुन्छ किनकि हामीले गाउँ खाने कथामा पनि पढेका छौ हेर्दा खेरि उल्टो उल्टो गर्दा खेरि सुल्टो यस 0 एसेप्ट भयो नट भयो भने एसेप्ट हुन्छ यस 0 एसेप्ट भएपछि कसको भाषा सार्ने आई वान्ट योर एन्सर ए छिटो भन साथी हो कसको भाषा सार्ने ढिलो भइसक्यो ए छिटो छिटो गर्नु पर्यो एस 0 हेर न अपराधी यो को हो बौला इनहरु बौलाहरु एस 0 एसेप्ट भइराछ भने एच 1 को भाषा सार्ने हुन्छ र अगि न पो एच 0 रिजेक्ट भएको थियो र एच 1 को भाषा सार्नु परेको थियो बाबा यहाँ त एच 0 एसेप्ट भइराछ त्यसपछि कसको भाषा सार्ने एच 0 कै भाषा सार्ने यति कुरोलाई जल्ले बुझ्यो उसले आफ्नो गोजीमा मार्क्स पायो होइन भने अलिकति फेरि मेहनत गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने हो ल है त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा भाषा लेख्ने सिन्स क्याल जेड इज लेस देन ट्याब जेड ब्रैकेट स्टार्ट 0.894 इज लेस देन 1.725 कोमा इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड यस 0 इज केरे नॉट भएपछि एक्सेप्टेड यस 0 इज एक्सेप्टेड दुईटै भाषा उस्तै तरिकाले लेखाइरहेछु एउटा बानी बसाल दिनुस् भनेर विथ 0 नॉट एच 0 इज एक्सेप्टेड फेरि को चाहिँ अपराधीले एच 1 लेखेछ इनर त नबुझ्ने भए हरे शिव शिव एच 0 एक्सेप्ट भइराछ एच 1 लाख सार छुरे किन भन्दा अघि नै सरले त्यही गर्नु भएको थियो यो सराद्यमा बिरालो बाँदे जस्तो हो एकचोटि गरेपछि जहिले पनि गर्ने बाबा एच 0 एक्सेप्ट भइराछ नि एच 0 को भाषा सार्ने नि अब विच मीन्स एच 0 को भाषा माथि गरे हेरौ के लेखा छ आफ्नै कपीमा हेर्नु पर्यो ल कपी पढेर हेर्नुस् त तपाईहरुले के लेख्नु भएको छ एच 0 को भाषामा द पपुलेसन मीन टाइपिङ रेट अफ द टाइपिस्ट इज 112 वर्ड्स सकिहाल्यो व्हिच मीन्स व्हिच मीन्स द पपुलेसन मीन टाइपिंग रेट of typist is x से 12 words ला तपाई आरलाए मैले दुईटा भाषा दुईटा हिसाब सिकाए अब दुईटा भन्नु मात्रै दुईटा अनि यस तु बवाल दुईटा गरे मैले याद गर्नुस् त दुईटा कस्तो कस्तो हिसाब गरे एउटा हिसाब गरे यन को भ्यालु 30 भन्दा बढी भएको एउटा हिसाब गरे यन को भ्यालु 30 भएर स्टिल जे टेस्ट भएको एउटा हिसाब गरे सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट आउने खालको एउटा हिसाब गरे नट सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट आउने खालको एउटा हिसाब गरे टु टेल भएको एउटा हिसाब गरे वन टेल भएको एउटा हिसाब गरे लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको वाला एउटा हिसाब गरे आफूले एज्युम गर्नु पर्ने खालको एउटा हिसाब गरे एच 0 सार्नु पर्ने खालको हिसाब एउटा हिसाब गरे एच 1 सार्नु पर्ने खालको हिसाब 
भनेपछि मैले छानेर यस्तो दुईटा हिसाब गरेको छु जसमा तपाईँको सारा कुरो सर्वस्व एकै चोटीमा देखिन्छ अब यसलाई टेकेर तपाईँहरूले मैले पठाइदिएको होमवर्कको फाइल एकदेखि बाह्र नम्बरसम्म गर्नुहोला तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो लाग्छ भने त्यसलाई हामी फेरि सम्बोधन गरौँ ला मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति कुरो टेकिसकेपछि कहीँ हिसाब बिग्रिँदैन अब हामी फेरि अर्को क्लासमा फेरि नयाँ कुरा ल्याएर हामी अगाडि बढ्दै जाँदा कन्फिडेन्स बिस्तारै बढ्दै जान्छ अब भोलि फेरि भेट्ने बाचा सहित आजलाई म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु तपाईँहरूको दिन रात र समय शुभ रहोस् हस्त नमस्ते